for the evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? Mm, great. Okay. It's nice to hear that you're doing okay. The rest of you? How is the rest of you doing so far? Well, I hope that you're doing great. And uh, Sita just six are connected. So we're going to start like checking the platform. I want to make sure that you're um, understanding how to make the exercise. I think that at this point, you are able to complete this, this section. Some of you have started, some of you have finished this section exercises, but most of the half it's missing, still missing this, uh, this exercises. So um, we're going to start by the first one. As you know, the section three is about the present continuous. So it's a topic that we have been studying the, the previous days during the week. So the first exercise that we have here in the platform is, um, is this one. We have to choose the correct answer. So first sentence is not complete. We have to select the correct uh, form of the verb B that is missing here. So it says, Jonathan and I driving to USA next Saturday. What am I missing here? Jonathan and I am, are, or is? What do you think? Are. Are, yes, because it's plural, it's Jonathan and me, so it becomes we. Uh, they are tomorrow. Do I need work? Are working or just working? Remember that the topic is the present continuous. El, el tema, lo que es los ejercicios están eh, basados en presente continuo. So, ¿qué me falta en la dos? ¿Cuál es la opción? Ahí sería work. Porque they, van a trabajar mañana, ¿no? They are work tomorrow? Or they are working or they working? Work, porque working es que están haciéndolo. No, no working. Porque... Yes, why, Francisco? Because it's present continuo. Es presente continuo expresando? Una acción. Futuro. Ajá. Futuro, sí. Una acción en futuro cercano. Uh -huh. They are working tomorrow. Uh, number three. I to the party at 7 p.m. I'm, co uh, I'm coming. I'm coming. Okay. I'm coming to the party at 7 p.m. Now, Guillermo. It's going. It's going. And five day a meeting next Monday. Are having. Are having. Okay. Let's send these answers. And as you may see, all of them are correct. Let's check the second exercise. This is the homework number 12. And it says the instruction, choose the correct alternative. She's drinking coffee with her boss tomorrow. Is that simple present or is present continuous? Present continuous. Present continuous. 
All right, it's present continuous expressing a future plan, right? I like driving to work. Simple present. Simple present. My sister loves playing chess. Present continuous. Mm. No, simple present. Perdón, perdón. They are swimming now. I will say present continuous. Okay. Uh, what are you doing? Present continuous. Mm. Continue. Yes, uh, they are correct. Okay, muy bien. Uh, remember, en number two and three, en la dos y en la tres, dudamos un poco porque vimos el ing. Pero aquí estamos expresando nuestros gustos, lo que nos gusta, lo, lo o, o amamos hacer. ¿Por qué tiene ing el verbo? No es presente continuo, dijimos es simple present y es correcto. Pero hay un verbo ahí con ING. ¿Por qué? Solo saben que lo saben o adivinamos. <ríe> ¿Cuál es la razón? ¿Por qué están con ING los verbos y no es presente continuo? Nobody knows. ¿Nadie? Porque es un hecho. Como una afirmación. Pero todos los hechos entonces tienen que ir con ING. Mm. Digamos que un hecho es que los gatos tienen cuatro patas. The cat has four legs. Uh -huh. No puedo decir cats having four legs. Las baterías. Ok, les voy a explicar por qué. Um, vamos a compartir la pizarra. Eh, bueno, esta es parte de el presente simple, dijimos, pero a veces que es normal que cuando vemos que un verbo lleva ing, pensamos en que es presente continuo. Pero si yo lo conjugo en continuo, diría me gusta manejando al trabajo, ¿verdad? ¿Y el otro cuál era? My sister loves qué? Loves playing chess. Playing chess. Ya no me da. Loves. Ok. ¿Aún ve la pizarrita blanca? Sí. Ok. Esta no. es una eh, regla que tienen. Eh, eh. Ok. No siempre que veamos ING es presente continuo. Esto se llama de hecho gerund. Se llama gerundio. Ok. No es que siempre que ING es porque es el continuo, ¿verdad? Como decir aquí. Uh, me gusta trabajar y me gusta manejando al trabajo o mi hermana ama jugando ajedrez. So, no, no siempre es eso, sino que esto obedece a una regla gramatical que me dice que yo no puedo tener dos verbos juntos en el mismo tiempo. Es decir, no puedo tener dos verbos aquí en presente simple, en la misma oración, uno junto al otro. Porque entonces estaría mal, estaría, sería como decir, yo gustar trabajar, eh, yo gustar manejar al trabajo o mi hermana amar jugar eh, ajedrez. Eh, ajedrez. 
Entonces, eh, sí, por esa, sí, por esa razón no se puede eh, tener dos verbos en el mismo tiempo a la par. No puedo poner dos verbos en presente simple, uno justo al otro. Entonces, esto más que todo sucede cuando estamos expresando gustos, cosas que nos gusta hacer, cosas que amamos hacer, cosas que odiamos hacer. Eh, casi siempre es con verbos que expresan sentimiento o no necesariamente. También sucede cuando estamos expresando, por ejemplo, yo quiero eh, viajar, por ejemplo. Entonces, eh, tengo el verbo querer y tengo el verbo viajar. Ok, son dos verbos eh, en presente simple y tienen que ir juntos en la oración, pero tengo que hacer una separación de algún modo para que no eh, suene mal. Una forma de hacerlo es, ok, aquí tengo el verbo like y aquí tengo el verbo drive. Okay? Entonces el segundo verbo tengo que conjugarlo con gerundio para que la oración eh, gramaticalmente esté correcta y diga me gusta manejar hacia el trabajo, me gusta conducir al trabajo. Mi hermana ama jugar ajedrez. Entonces esto eh, se puede hacer de dos formas. Puedo separarlos de esta manera, alterando el segundo verbo con ing. O, o porque no puedo hacer las dos cosas. O lo separo haciendo un infinitivo usando la partícula to. Eh, es to. I like to. Y aquí le quito el yearn. I like to drive to work. Igual la puedo hacer acá. Le quito el yearn. Y le pongo el to. My sister loves to play chess. I like to drive to work. Uh -huh. Y esta es como les digo. O lo hago de una o, la, o, o de la otra manera. Por ejemplo, igual. Digamos, estoy expresando... Algo que odio. I hate eh, working uh, overtime. Okay. I hate working overtime. Estoy expresando que odio trabajar horas extras. I hate working overtime. Lo puedo hacer también de la otra forma. ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría? De la otra forma que les expliqué. To work. To work. Excelente. To work. Overtime. Overtime. Uh -huh. okay. Si yo digo yo, yo quiero viajar a España el próximo año. I want travel. Uh -huh. I want to travel to Spain um, next year. Yeah. Uh -huh. Okay. So, esto siempre recuerden que si van a poner dos verbos eh, uno seguido del otro, tienen que hacer esta separación, ya sea haciéndolo yearn o infinitivo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucedió en este ejercicio de la plataforma que nos hizo dudar un poco, ¿verdad? Nos sí. confundió. Ok, entonces ya cuando lleguen a esa parte, recuerden, ¿verdad? Las respuestas son esas y pues ya explicamos la razón. Siguiente ejercicio, tarea número 13. ¿Qué tiene la tarea número 13? What, y dice tomorrow. What you doing, what are you doing, or what are you do? Are you doing? Are you doing? What are you doing tomorrow? Okay. ¿Qué estarás haciendo mañana? Y haciendo un recap, acuérdense, presente continuo, podemos utilizarlo para hablar sobre algo que está sucediendo en el momento o para algo que va a suceder en un futuro cercano. That's it.
So let's see, where is this present continuous or simple present? Simple present. Simple. Okay, yeah, it's simple present. And so what is the, the complete thing? Where do you, where work? Do you work? Where do you work? Oh, yeah, where do you work? That completes the question. And number three. When is she arrives at the party? When is arriving at the party? Arriving. Arriving. At the party. When is at the party? So what am I missing here? When is? She arriving. She arriving. She arriving. Ajá, necesito el sujeto y el verbo principal. When is she arriving at the party? Next. Where are uh -huh. you having, having the conference? Where are you having the conference? Uh huh. Excellent. Where are you having the conference? And the last one, number five. What is she, what is she doing right now? Right now. What is she doing right now? There you go. Excellent. And so we are missing two more exercises. Let us check the 14. It's choose the correct sentence. Patrick is on holiday in Greece. I'm sure. He having fun. He is. He having fun. He is having fun or he has fun. He has fun. Which one? So what is the correct option there? Three. He has fun. And the rest of you, what do you think? ¿Qué piensan los demás? He is having fun, teacher. He is having fun. Ok, se está divirtiendo. Estoy segura que se está divirtiendo. Ok, that sounds good. The situation in our country isn't good. We are losing money. We are losing money. I'd like to go to the computer fair today. They are offering good discounts. 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 Excellent. They are offering good discounts. Mm -hmm. Number four. I had a bad argument with my friend. Now to each other. Now we are speaking. Now we aren't speaking. I have an important English exam at the end of the month. So, 
these days? I talk in extra places. I am taking extra lessons. All right, excellent. Thank you so much. So as you may see, en este estamos viendo el presente continuo para algo que está pasando en el momento, para planes a futuro cercano o para acciones temporales. Por ejemplo, el último es algo temporal. Tengo un examen importante a final de mes. Por eso estoy estudiando estos días. Es Ay, una... Ahí está. Estos días. Ahí está. I am studying. Ahí hay, hay una mala. Hay una mala. La tres. Ok, la, la veamos tres, cuál fue. Está mala. Ah, yo seleccioné la que no era. Era esta. They are offering good yes. discounts. Yes. Ok, ahora sí ya tenemos el 10. <ríe> They are offering good discounts. Le di clic a la que no era. 15, veamos la 15. My neighbor is playing soccer. Playing soccer tomorrow. Ajá, esta creo que es como el spelling, ¿verdad? Eh, so, I am. Todas dicen swimming, pero sería la primera, segunda o tercera opción. Tercera, teacher. Tercera. La tercera, ok. Doing. Doing. That's three. Doing. People are coding. Number two. Two. The second one, okay. I am. Sing. Sing. First, second, or third. Second. Yes, yeah, second. Vamos a ver. Se le agrega una E. Excellent. Ajá, el verbo sí eh, termina en, en E. Ok, el verbo sí regularmente lleva dos E. En este caso, pues solo le agregamos el ING porque es como una excepción. Porque la regla dice que cuando los verbos terminan en E, por ejemplo, ay, vamos a borrar aquí. Ok, si yo digo, ay, um, estoy tomando clases adicionales, o es, ay, am, so el verbo sería take, ¿verdad? Termina en E. En este caso, eliminamos la E. It's taking uh, extra lessons eh, these days. Pero en el caso del verbo sí, ahí no le vamos a quitar nada. Es una excepción. Sí. Ok. And oh, we complete the exercise. Ya completamos la sección número 3. Recuerden que ya para el día de mañana esto tiene que estar completo. Sección 1, 2, el midterm exam y la sección 3 para estar al día con la plataforma. Pero si ustedes pudieran adelantarse hasta la 4, eh, estaría bien igual. Let's check attendance and then we're going to continue. Let me get the... Attendance file. Andrea Raquel. Andrea Simei. Present teacher. Thank you. Blanca Susena. Present teacher. 
Thank you. Brenda Lisset. Present. Thank you. Briseida Lisset. Present teacher, solo que me voy a ausentar porque no me siento nada bien. Okay, Briseida, get well soon. Cesar Ernesto. Present teacher. Thank you. Elia Yanira. Present teacher. Thank you. Fatima del Carmen. Present teacher. Thank you. Francisco Javier. Good evening, teacher. Good evening. Isela Beatriz. Present teacher. Thank you. Jocelyn Yajaira. Jocelyn. Ya se conectó Jocelyn. Um, okay, apparently no. Jose Roberto. Present teacher. Thank you. Juan Cristóbal. Present teacher. Thank you. Katia Alessandra. <coughs> Katia. Kevin Ramiro. Kevin Ramiro. Marilyn Alejandra. Present. Thank you. Mario Ernesto. Present teacher. Thank you. Mirna Yanet. Present teacher. Thank you. Odalista Maria. Present teacher. Thank you. Oscar Armando. Present teacher. Thank you. Emily Fabiola. Present teacher. Thank you so much. Okay, so we're going to continue with the contents here of this section. So let me see. I think I'm sure. Okay, so we have uh, this conversation yesterday. We practiced a little bit how to make questions. Uh, specifically, we were practicing just no questions, but now we're going to practice more WH questions. They are also called information questions. So we're gonna repeat this conversation. Reminder, we don't have the audio, so we you, you will have to repeat after me. And we're going to mute our microphone to avoid too much noise. Okay, so let's repeat. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Okay, let's repeat it one more time. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information.
Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Hey, do you have any questions about the vocabulary or the pronunciation in this conversation? No questions? No, teacher. Okay, volunteers to role play. Hi. Mario and Juan, okay. Yes. Beginning. Yes, sir. And Mario, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it's talking, please. Where the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. But by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes. They are arriving the, on Friday morning. Okay, excellent. Just let's check this word, materials. It's like in materials. Material. Excellent. There you go. So, any other two volunteers? Cesar. And who wants to work this with Cesar? I need someone else to practice with Cesar. Yo, teacher. Okay, Francisco. Great. Okay. Francisco, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, we are the materials arriving, do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday, Monday. On Friday morning, okay. Excellent job with pronunciation. So let's see, do we have other two? No? Okay, so uh, complete the questions. Use the conversation above to help yourself. What are we missing in the question? Number one.
You can use the conversation that we just practiced to complete these questions. When are? When. when. Uh -huh. Excellent. When? When are the materials arriving? Number two. Who? Excellent. Who is attending the conference? Who? And number three. Number three. Where? Where? Yes. Where is the meeting taking place? And this is um, what we discussed yesterday. Yesterday, we were um, discussing about the structure of the yes, no questions. And we said that is basically the same structure with the WH questions. The only difference is that the before the verb be, before um, is R, we need to add the WH word, okay? Esto dijimos ayer, estuvimos haciendo yes, no questions en presente continuo y veíamos la estructura. Decíamos prácticamente es la misma estructura para ambos tipos de preguntas. La diferencia es que si vamos a preguntar una information question or yes, no questions, tiene que llevar una WH word antes del verbi, antes de are, antes de is, antes de am, va a ir la WH word. Eh, ya lo vamos a repasar nuevamente. Solo tenemos las question words. Tenemos las palabras que nos sirven para hacer este tipo de preguntas, conocidas como question words y también se llaman WH words. Todas llevan WH, quizás por eso. But anyways, okay, the most common ones. Tenemos acá un cartelito con las más comunes. Eh, la primera, pues, es what. What is asking about thing? For example, what is your favorite color? Okay, what lo vamos a utilizar para preguntar acerca de cosas. Okay, y tenemos el ejemplo ahí. ¿Cuál es tu color favorito? So, what es qué, eh, cuál, por ejemplo, aquí. ¿Cuál es tu color favorito? Okay. And then we have when. When quiere decir. Cuando. Cuando. Exacto. Cuando. Entonces dice when asking about a time of an event or activity, okay? Vamos a usar when para preguntar acerca del tiempo o la hora de, de un evento o una actividad. Eh, when do you wake up every day? Por ejemplo, eh, time, uh, etc. So, where? Where? Donde. Donde? So it's asking about a place. Lo vamos a utilizar para preguntar sobre lugares. Donde? Uh, for example, where can I obtain the book? Donde puedo obtener el libro? Uh, who? Who means? Quien. Quien. Uh -huh. Is asking about a person, a subject. Who is at the door? Quien está en la puerta? Who? Quien? Now, whom? También es una persona. También es para persona como objeto. Eh, ¿Con quién? Es como decir con quién. Ok. ¿Con quién? Whom is he dating? ¿Con quién está saliendo él? Ajá. Uh -huh. Now, which? ¿Cuál? 
cual. Ajá. Vamos a usar which cuando estemos preguntando acerca de alguna opción o elección. Right? Which. Which is the largest city in the world? Whose? Whose? Have you seen whose? Have you visto whose? Do you know what's the meaning or no. what we use whose no. for? Is asking about ownership. Eso vamos a preguntar a quién pertenece algo. Whose? Por de ejemplo, quién. De quién. Ajá. Para eso es el whose. Y tenemos un ejemplo ahí. Whose keys are on the kitchen counter? Ok. Las llaves de quién están en el tablero de la cocina. ¿De quién son esas llaves que están ahí, verdad? Whose? Eh, por ejemplo, de repente anda un perrito suelto eh, regando la basura y dicen, ¿de quién es ese perro? Whose yeah, dog is it? Right? Whose? ¿De quién es? Uh, why? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos pregunta la, la razón. ¿Por qué? Why do you say that? ¿Por qué dices eso? Why do you say that? What do you say? Why, why do you say that? And how? How? ¿Cómo? Ajá. ¿Cómo? ¿De qué manera? El how lo utilizamos para preguntar acerca de algún procedimiento o algún método. Eh, por ejemplo, how was your exam? ¿Cómo estuvo tu examen? Si yo le quiero preguntar, ¿cómo llegas al trabajo? How do you get to work? Okay. ¿Cómo resuelvo este problema? How can I solve this problem? Okay. Y esas son las WH words más comunes, las más utilizadas. Y no sé si hay alguna pregunta con esto. No. Ok. Pasamos entonces a ver la estructura. Eh, ya que pues procedimos a clarificar el significado, a ampliar un poco el vocabulario, tenemos que las WH questions son para preguntar información específica. Lo que decíamos ayer, estas no podemos responder con yes o con no, sino que tenemos que dar información. Ok. Esto lo tienen en la página 36 de su material. Eh, y tenemos la estructura también. Acá va primero la WH word. En, luego el verbo be. Quiere decir am, um, is, are. Luego el sujeto. Luego el verbo principal con ing. Y luego el complemento. Tenemos algunas WH word. What, when, where, why, which, who y how. Que son las que eh, todas estas estaban en el cartelito anterior. Ya vimos qué significan. Y algunos ejemplos. Why is he meeting the new people today? Cuando hacemos una pregunta con why, normalmente la contestamos con because. Why es por qué. En pregunta, yo estoy preguntando, yo quiero saber la razón, why, por qué. Because también significa por qué, pero ese por qué es para introducir la explicación, introducir la razón, el por qué. So, si la pregunta dice, why is he meeting the new people today? Because he needs to teach them the procedure, ¿ok? Podría ser que me estén preguntando, ¿por qué está él reuniéndose con la gente nueva ahora? Ah porque necesita explicarle los procedimientos, ¿ok? So, why, question, because, the answer. Uh, when is the new office launching? Okay. Está preguntando cuándo va a lanzar la nueva oficina, cuándo es el lanzamiento de la nueva oficina. Entonces la respuesta es, it is launching, se estará lanzando, se hará el lanzamiento en tal fecha. Eh, where is your bus having the annual meeting? Okay. Ahí me está preguntando a dónde es que mi jefe va a tener la reunión anual. 
Ah, in the Crown Plaza Hotel, for example. Okay. So, en todas, si se fijan, no respondimos con sí o con no, sino que damos información, damos esos detalles. Y luego de esto tenemos el ejercicio 4, que es filling the blanks using the words in parentheses. So, vamos a estar eh, completando usando lo que tenemos en paréntesis. Acuérdense que el tema es presente continuo. So, los verbos los vamos a ir poniendo con ing. Eh, complementando, tenemos what company, esa sería la WH word, en este caso está com, eh, compuesta de dos palabras, what company. What company, sabemos que después de la WH word, en este caso es what company, iría el sujeto, perdón, después de la WH word va el verbo be, que eh, sería are, luego el sujeto, you, Luego el verbo principal con ing, working, and the complement, for. What company are you working for? En la número dos es he y divide. ¿Cómo me quedaría la pregunta? A what? He divide. Les voy a dar tiempo para que completen las cinco. Bueno, solo faltan cuatro. Ya una ya está hecha y luego vamos a chequear. No,
finished. Yes. Okay, uh, volunteer for number two. How? How he dividing the group. Okay, but something is missing. Nos faltó algo. Oh. Is. is. Uh -huh. is. How is. is? Yes. How is. How is he dividing the group? Excellent. How is he dividing the groups? Excellent. Thank you so much. Uh, number three. Volunteer. When is she having the checks? Excellent. When is she handing the checks? Very good. And number five, four, which factory? Which factory? Which factory? Yo la dejé como which factory is your boss by sitting this month? Excellent. That is the answer. Which factory is your boss visiting this month? Uh -huh. Como el sujeto es un él o ella, ¿verdad? Tu jefe o tu jefa. Entonces sería is, correcto. Eh, why? Number five. Why is the new secretary working the next Saturday? Excellent. Why is the new secretary working the next Saturday? Excellent, good job. So um, we're going to continue with the contents for today. En este ejercicio es nada más de que formulen eh, preguntas acerca de eventos futuros, eh, acerca de pues, sus eh, compañeros, pero vamos a hacer un ejercicio similar más adelante. Para ahorita nos vamos a ir a practicar esta conversación que tienen por ahí porque de esta pues si sí tenemos audio y lo que vemos aquí son algunas WH questions, que es el tema de ahora. ¿Cuál sería la primera WH question de la conversación? What? 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 ¿Qué más? Complete the question. What are you doing, Steph? Uh -huh. What are you doing, Steve? Uh -huh. Encuentren algo otra? Why are you cooking now? Why are you cooking now? Uh -huh. There is one more, I guess. Creo que hay una más. What are what you are making? You Excellent. What are you making? Uh -huh. So uh, let's listen to the audio for this conversation and we're going to practice. Let me. Creo que aguanta hasta ahí. Okay, let's listen. As you can see the picture, that is a disaster in the kitchen. And it's a little boy cooking. Okay, so 
Let's listen to the audio. Just let me share here so you can listen very well. Okay, uh, we're going to listen. Vamos a escuchar dos veces y le voy a ir poniendo pausa para que ustedes eh, repitan. Vamos a hacerlo siempre en micrófonos en mute. Mm -hmm. Page 32, exercise 5, conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Page 32, Exercise 5, Conversation. I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Questions? Teacher. Yes? Solamente eh, la pronunciación después que dice pizza no me queda muy claro. Donde dice no. oh, what kind? Es, es que escucho como que dice Thai. What kind? Kind. Kind. Uh -huh. kind. Ah, ok. okay. Gracias. Kind? Thank you. You're welcome. Oh, what kind? Excelente. Oh, what kind? Oh, what kind? Mm -hmm. Excellent. Okay. Any other question? Okay, if there are no more questions, I'm going to stop sharing so that you can join the breakout rooms and practice this conversation. Remember, role play, change roles. Uh, use proper intonation and practice with your classmates.
now. It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. Where are you making? I... Pizza. Oh, that's that's skin. Oh, what kind? Kind. Kind. Okay. Sí, kind. Ay, vamos, eh? uh -huh. Uh -huh. That's me, my favorite. Who oh, I very hungry. Let it. Okay, pretty good. But remember, this word is favorite. Favorite. Uh huh. Favorite. Favorite. My favorite. Excellent. Favorite. My favorite. La no. última, antes de hungry, ¿cómo se pronuncia? Get it. Get it. Getting, Le. como con Le. 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 Now I'm getting hungry. Getting hungry. Let's eat. Getting. Cambiamos. Okay. Hi, hey, mom. What are you doing, Steven? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Kind. Kind. Is and. Mushroom. Mushroom. Wrong. That's Mushroom. my favorite. Now I am getting hungry. Let oh. it. Okay. Hoy que lo hagan las compañeritas ahí. Hola. Hola. Empieza usted. Okay. Hi, mom. What are you doing, Steven? I cooking. Why are you cooking now? It's, it's two o'clock in the morning. Well, I hungry. I really hungry. What are you what are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese I mushroom. That's my favorite. No, and um, get it hungry. Let's eat. Hoy usted. Hoy a la inversa. Hi, mom. What are you doing, Steven? Stay. I'm cooking. We are you going cooking now? It's two o'clock. In the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting, getting hungry. Let's eat. Okay. ¿En cuál de las palabras más sienten que se puede entrar? Gating. Gating. Gating dijo que era ahí, ¿verdad? Después de hungry. Getting. 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 Yes, getting, 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 getting. Uh -huh. hungry. Let's eat. No, si quieren practicamos otra vez. Practiquemos otra vez. Y Adriana, Adriana, está por ahí. No se le ha notado ni ratito. Hello. Baño. Ya ratito. Ay, si habemos más todavía. Yo tengo apagada la luz. Mira, pues. Solo Adriana nos falta. Ahí se cayó. Sí, solo Adriana. 
Hello, Adriana. Hello. Practicamos. Si gusta. Ok. Uh, eh, eh, soy Steven. <laughs> okay. Hey, hey, mom. Hey, mom. What are you doing, Steve? I am cooking. What are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay, we can be Okay. Uh, hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, that's skin. Cheese and mushroom. That's my favorite now. I get it hungry. Let's eat. Okay. Hey, ahora. Mm. Vaya ahora quienes practican los que no los que no, no hemos estado juntos. Juan. Sí, está bien. Yes, los que no han estado juntos. Se fue Juan. Yani. No. Aquí la aquí estoy. <ríe> Right, we're back again. So uh, now that we practice the conversation, we will go ahead and practice asking and answering questions in the present continuous. For that, we're going to listen from an additional material that I have here. So as you can see, the topic here is present continuous WH questions, which is the topics that we've been studying. Es el tema que hemos estado estudiando. Y aquí vamos a ver ejemplos eh, de WH questions y cómo se responden. Ok, como ya habíamos hablado, se da información. Por ejemplo, si vemos la primera ilustración, what is Los Angeles, 4 a.m. So this is Victoria and the question is, what's Victoria doing? And the answer, she's sleeping right now. So let's 
see if I can make this bigger and we're going to listen to the audio program. Just let me just think. Page 33, exercise seven, grammar focus. Present continuous WH questions. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are Jim and Anne doing? It's noon, so they're eating lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsak doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's checking his email. Your city. What are you doing? It's... I'm... Okay, that was the audio program. So you could listen. The pronunciation for this and the exercise is here. In the slide I sent previous to the class. So here we have the pictures and we have uh, some questions that we may answer about these scenes that we have here in this picture. So let's repeat. Who's sleeping now? Victoria. Who's sleeping now? Who's having breakfast? Who's having breakfast? Where is Andre working? Where's Andre working? Where is Hiroshi checking his email? What's Celia wearing? What's Celia wearing? What's Marcus wearing? What's Marcus wearing? Why is Marcus getting up? Why is Marcus getting up? Why are Jim and Anne having lunch? Why are Jim and Anne having lunch? Ok, so remember, van a preguntar y la respuesta tiene que ser completa. Por ejemplo, en la primera, acá vemos en el ejemplo que tenemos ya hecho. Si dice, what's Victoria doing? No van a responder, sleeping. So you have to give a complete sentence. Tienen que dar una oración completa. She's sleeping right now. O Victoria is sleeping now. Ok. So, complete, no solo sleeping. Um, por ejemplo, si le preguntan, what's Victoria wearing? Pajamas. No. Victoria is wearing pajamas. Okay. Try to give complete answers. Uh, so, for this, we're going to work it in groups. Lo vamos a trabajar en grupo. Recuerden, son estas preguntitas que tienen acá. Y las van a responder utilizando la información de las escenitas acá. Y haciendo oraciones completas.
Vamos a pausar acá. Esto está en el material que les mandé antes de la clase ahora. So, vamos a ver si todos pueden compartir. Sí. Entonces me sí. cuesta ver. Cabal. Cierto, cuesta bastante. ¿Y los demás. Hola, hola, no sé si alguien puede compartir. Don Mario, usted puede compartir, que yo también de teléfono estoy. Esa es. ¿Está bien o no? Yes. Sí, sí, sí. Ahí está ya, ajá. Vale, entonces. ¿Quién está durmiendo ahora? Sería... Victoria. Victor. Ah, pero la respuesta tiene que ser más... Más completa, dijo, ¿verdad? Yes. Tiene que ser Victoria, Sleeping Right Now, mm. at Los Ángeles. So you just can say Victoria is sleeping now. Only. Entonces, donde lo ponemos, vamos a poner por aquí. No. Entonces deben ser respuestas largas. Sí, así, así entendí yo que tiene que ser un poco extensa. No tan cerrada, ¿verdad? Sí, sí, por lo menos dar la oración completa, no así como hicieron ahorita. Who is sleeping now? Y you say, Victoria is sleeping now. No solo ah, Victoria. Ok, okay. Uh -huh. thank you, teacher. Ok. Entonces, la siguiente pregunta sería... Who is giving breakfast? 
sería como Susie and Tom having breakfast at seven o'clock. Ajá, solo que le faltó algo. Recuérdense que siempre va a ir el verbo to be. Ah, ok. Ajá, entonces, ¿cómo quedaría? Entonces sería Susie and Tom Ajá. is having. No, is porque estamos hablando de Sue y Tom. Ah, ok. Sue ya son Tom. dos personas, entonces Ajá. ya es plural. Uh -huh. Ok. Entonces, Sue and Tom uh -huh. are having, having breakfast. Having breakfast. Excelente. Sue and Tom are having breakfast. Ok, thank you. Uh, Excelente. Sue and Tom are having are having breakfast. Sí, ¿verdad? Yes. Number three. La tercera sería Where is Andre working? ¿Qué es um, Andre? Andre es el pelón. Ah. El de lentes, ajá. Andre what, what Andre doing? Andre uh, Andre working in the school? Mm. Bueno, Andre Andre. Está preguntando dónde. ¿Dónde es dónde está trabajando Andre? Entonces este dice que hemos jugado a las 3 pm, entonces sería que Andre is working, uh -huh. Andre working in Moscú. In Moscú, uh -huh. sí, porque está en el lugar, va. Sí, está preguntando dónde. Sí, así es. Andre working. Work, working. No. In Moscú. Andre are working. Is no será is working. Sí, Está faltaba. trabajando. Is. Uh -huh. Is working. Yes, correct. Okay. Is working. Is working. Ah, sí. Working. Ajá, sí. Tu vi ahí, ¿eh? Is. Working. Oh, In Moscow. In Moscow. In Moscow. Oh, In. In, yes, in, 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 uh -huh. oh. Where is Hirochi Church? Oh. Number four, where, where is Hirochi checking his email? Hirochi yeah. es el que está viendo la computadora. Ajá. Uh -huh. Waiting. Waiting. Ah, sweet. Ah, sorry. Ah, sweet. 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 Ah, sweet. In your work. In your work. Y ahí vamos con What's Marcos Guerin. ¿A dónde está Marcos? Ah, Marcos es el que se está despertando. 
Este sería Marcos. Waiting. A pijama. Marcos, ah, sí. O. He's. Dating up. Gearing up. Mm -hmm. So he's mm -hmm. getting up. Gearing up. Mm -hmm. Maya, yeah. ahí vamos con la siete. Why is Marcos going up? Ah, pues aquí, ahí sería because, vean. Uh -huh. Aquí usaríamos because. Because, because it's it sips on um, six I am I am oh my. It just down it. Acaba de amanecer. Bye <laughs> bye. Why are Jim and Anne having lunch? Having lunch. Why? I said your days heavy lunch lunch because y cómo cómo la pondremos porque son las dos <laughs> because Because it's... Sería ellos... Ellos heavy lunch because, no sé. Because it's noon. It's noon. Ellos toman el almuerzo porque es mediodía. Bye. Yo digo que lo sabemos bueno. <risa> Hay que ser positivo. <risa> yes, now you can practice. Pueden practicar, hacer las preguntas y responder. Yo estoy escuchando. No la no había visto. <risa> Vaya. Entonces, si quieren, yo pregunto la primera y alguien responde. Y de ahí okay. alguien hace la pregunta y otro responde. ¿Así? Solo estamos interactuando tres veces. Podemos ir haciendo de... Ajá. Podemos ir haciendo de que usted hace la pregunta, Janet contesta, luego ella hace la otra pregunta, yo contesto, y luego hago la otra pregunta y luego contesto. Vaya, si quieres hagamos así. Vaya. Vaya. Who's sleeping now?
Victoria is sleeping now, right? Right now. Right now. Uh -huh. Right now. Vaya ahora la segunda. Who's having breakfast? Janet. Janet. Sue, Sue and Tom taking breakfast. Hoy usted haga la pregunta, Janet. Where's Andre working? Andre working in Moscú. Hoy pregunto. Pregunto a usted. Ajá. Where's Hiroshi checking his emails? Hiroshi checking his mail in Tokyo. Hoy la cinco. What Celia wearing? Celia wearing sweat in the world. What Marcos wearing? Marcos can wearing. Can you, sorry, can you repeat the number five? La cinco, como fue la respuesta? Celia wearing sweat in the world. Ah, Celia is wearing. Right, uh -huh. no, Celia, is, Celia is wearing uh -huh. a suit, uh, a suit, no suit, a suit, a suit. suit. yes, a suit, suit. suit in the world. And the work. Okay. okay. Marcos waiting. Why Marcos is waiting? Is. Uh -huh. Waiting a uh, pijama. Why is Marcos getting up? Because it's 6 a.m. Y de ahí creo que ya no anote lo demás. Uh, because it's 6 a.m. Sí. A.m. Y de ahí yo le puse it's mm -hmm. just down in. Yes, Muy that can be another option too. Sí. Oh. No. Well. No. Vaya. Hoy voy yo. Why are Jim and M having lunch? No creo. They having lunch. Because it's known. Sorry, I'm being a city. Sorry, because. Because it's known. Because it's lunch time. Ajá, principio porque es tiempo de almorzar o tiempo de almuerzo. Because it's lunch time. Okay. Es, que, es, que, es que yo había puesto dos opciones Le había puesto days okay. Days having lunch eh, La pregunta es la ocho, ¿verdad? Sí. Why are Jim and Anne having lunch? Sí uh, Days uh -huh. having lunch time um, Sí, puede ser Ellos, ajá, uh -huh. yes Ellos tienen su tiempo de almuerzo. They are having lunch time. Yes, that is correct. Ok. Pero igual podría quedar teacher solo como because it's lunch time. Yes. Uh -huh. Cuando es okay. why, no necesariamente va a ir uh, con presente continuo. Esa es bien amplia las opciones. Oh. Mm -hmm. Ok. Y el solo con el Bicaus. Ajá. Ajá, eso es con el Bicaus. Ajá. Okay. Voy a ver como bastante. Okay. 
Si quieren practicar las preguntas y las respuestas. Ajá. Vaya, Podría ser. Vaya, yo digo la primera. Fátima, la y un solo, vea. Ajá, Ajá un solo. Y así vamos en orden, vea. Porque son vaya. tres. ¿verdad? La primera sí. línea, de ahí segunda línea, tercera línea. Ajá. Vaya. Vaya. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Who's, who's having breaking fast? Sue and Tom having a breaking fast. Where's Andre working? Andre working in the Moscow. What's Celia doing? She going to work. Creo que se pasó la otra. Sí. Ah, bueno, yo no escuché el is. She's, she's going to work. She's going to work. Ya me perdí, César. No, vaya, que yo iba a decir Los Ángeles después. Ok, ahora sí ya veo que ya regresaron todos. Eh, estuve en dos rooms, no pude ir a los tres, pero eh, hicieron un muy buen trabajo. Poquitas los detallitos que todavía faltan, como que a veces se olvida poner el verb be, eh, pero es ya bien poco. Vamos a seguir practicando. Este es de los temas que casi no se repiten en el presente simple, sí lo van a volver a ver en, la, en el siguiente módulo, pero este sí. Entonces, por eso quiero reforzarlo bastante. Y como ya les había dicho, tengo un ejercicio en el cual pienso que va a ser más fácil para ustedes porque está qué es lo que vamos a utilizar. En cambio, en el que vimos en el material era solo como eh, pregúntale a tu compañero Fórmula preguntas para saber qué eventos tiene tu compañero el, en futuro cercano y luego tú escribes la respuesta. Entonces yo no tengo ni idea de qué hace el compañero, en qué trabaja, como para preguntarle eh, cuándo vas a ir a ver salas. No sé si trabaja en ventas. Me va a decir que no, si es doctor, no sé cuándo vas a ir a operar un paciente, no sé. Entonces es como más difícil porque no tenemos una idea de cómo, por dónde guiarnos. Así que por eso, para que ustedes construyan preguntas, les eh, puse esta práctica en la cual eh, vemos las instrucciones. So, vamos a escribir. <coughs> Eh, las WH questions, vamos a usar what, vamos a usar what, eh, luego, eh, what's Michael o what are, so tenemos dos hechas, 
Entonces vamos a usar what is, si es singular, what are, si es plural, y luego eh, pues el sujeto, luego el verbo doing, vamos a estar usando el doing, el verbo do, doing, ese es el que va a ir en, en todas las preguntas. Y las palabras que están en paréntesis son las que nos vamos a guiar. Por ejemplo, vemos el primer ejemplo. Dice you and Ricky. Este es el sujeto que voy a utilizar. La WH word, acuérdense que siempre va a ser what. Solo esa vamos a usar what. Y el verbo principal siempre va a ser do. Doing. Entonces nos queda la pregunta utilizando el you and Ricky. What? Are, porque son plural, son ellos. What are you and Ricky doing? Es un ustedes, ¿verdad? Tú y Ricky, ustedes. What are you and Ricky doing? En la respuesta yo tengo que utilizar eat pizza. We are, we are eating pizza. Veamos el otro ejemplo. El sujeto que tengo que usar es Michael. Como es Michael, es una tercera persona singular, voy a utilizar is. What is, aquí está contractado, what's, luego el sujeto que es Michael, what's Michael, el verbo do con ing, what's Michael doing. Ahora tengo que contestar usando cook dinner. He's cooking dinner. En lugar de his, también puedo poner Michael. Michael is cooking dinner. Ahí es opcional. Así es que pues lo voy a dejar que avancen desde la 3 hacia abajo. Porque ya tenemos dos ejemplos hechos. Y vamos a ir revisando y vamos a llegar hasta donde se pueda. Ya todavía tenemos el día de mañana para terminar con este tema del present continuous. Ya casi terminamos. Pero falta producir, falta hacer nuestros propios ejemplos y aquí vamos a hacer uno guiado.
Okay, do you have the number three? How many have you completed? ¿Cuántas han hecho? Yo en las seis voy En las seis, ok. Bien. Bueno. Tenemos que chequear asistencia nuevamente y este, bueno, esto ya lo tienen en lo que les mandé antes de la clase, así que lo podemos, si les queda tiempo, ¿verdad? Yo sé que tienen trabajo, etcétera, eh, seguirlo mañana y lo revisamos en la clase de mañana al empezar. Vamos a revisar y a practicar este ejercicio y a finalizar con la sección número 3. Eh, vamos a chequear attendance. Adriana Raquel. Present. Thank you. Andrea Simei. Present, teacher. Thank you, Andrea. Blanca Susena. Present. Thank you. Brenda Lisset. Present. Thank you. Briseida Lisset. Cesar Ernesto. Present, teacher. Thank you, Cesar. Elia Yanira. Present teacher. Thank you, Elia. Fatima del Carmen. Present teacher. Thank you. Francisco Javier. Uh, la Beatriz. Present teacher. Okay. Jocelyn Yajaira. Jose Roberto. Juan Cristóbal. Present teacher. Present José Roberto. Ok, thank you, José. Thank you, Juan. Katia Alessandra. Kevin Ramiro. Marilyn Alejandra. Present. Thank you, Marilyn. Mario Ernesto. Present teacher. Thank you. Mirna Yanet. Present teacher. Okay. Odalis de María. Present teacher. Okay. Oscar Armando. Present teacher. Thank you, Oscar. And Emily okay. Fabiola. Present teacher. Thank you, Emily. Okay, so we're gonna stop here. I don't want to take more time of you, so I know that you are tired. Thank you for being here. Gracias por unirse, por estar siempre a tiempo. Recuerden, avancen, traten de terminar la sección 3 para que tengan todo completo. Ya solo nos va quedando seis días de clase. Ya casi terminamos. So vamos el último empujoncito y terminamos. Eh, see you tomorrow. Thank you for joining. And I hope that you sleep well and have a wonderful Friday. Good night. Good night. Good night, Good night. Good night. Good night teacher. Good night. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night, take care. Good night. Good night. Good night.